আজকের ক্লাসে তোমাদের সাথে আমি ফিজিক্স সেকেন্ড পেপারের চ্যাপ্টার ওয়ান তাপ গতিবিদ্যার তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র কার্নোর ইঞ্জিন প্রত্যাবর্তি ও অপ্রত্যাবর্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব। ধরো প্রচুর গরমের সময় তুমি তোমার ছোট ভাইয়ের জন্য একটা আইসক্রিম কিনলে কলেজ থেকে ফেরার পথে বাসে আস্তে আস্তে দেখলে যে আইসক্রিমটা আর আইসক্রিম নেই সেটা গলে গিয়ে লিকুইড হয়ে গিয়েছে কিন্তু তুমি কখনো এই অবস্থাটা দেখো নি যে তুমি এক গ্লাস পানি বাইরে রাখলে পানিটা আপনা আপনি জমে বরফ হয়ে যায়নি তোমার এই পানিটাকে বরফ করতে হলে তোমার রেফ্রিজারেটরের সাহায্য নেওয়া লাগ লেগেছিল এখন কথা হচ্ছে আইসক্রিমটার এই অবস্থা কেন হলো আর পানি বা কেন তোমার আপনা আপনি জমে বরফে পরিণত হয় না তাপ গতিবিদের প্রথম সূত্র থেকে আমরা জানি তাপ গতিবিদের প্রথম সূত্রটি শক্তি নিত্যতার সূত্রকে মেনে চলে অর্থাৎ শক্তিকে একরূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তন করা যায় তাহলে প্রথম সূত্র অনুসারে শীতল বস্তু থেকে শীতল বস্তুকে যদি আমি উষ্ণ বস্তুতে কনভার্ট করি করতে পারি তাহলে উষ্ণ বস্তুকে আমি শীতল বস্তুতেও কনভার্ট করতে পারবো কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় উত্তপ্ত বস্তু তাপ ছেড়ে দিয়ে ঠান্ডা হলেও ঠান্ডা বস্তু তোমার উত্তপ্ত হতে পারে না তাপ গ্রহণ করে উত্তপ্ত হতে পারে না তাহলে তাপ গতিবিদের দ্বিতীয় সূত্র এখানে এই প্রথম সূত্রের এই সীমাবদ্ধতার তোমার ক্লিয়ার করেছে তাপ গতিবিদের দ্বিতীয় সূত্র বলছে কি যে বাহ্যিক যন্ত্রের সাহায্যে আমি চাইলে পরবর্তীতে এই ঠান্ডা বস্তুকে গরম বস্তুতে পরিণত করতে পারব আবার তাপ গতিবিদের প্রথম সূত্র আমাকে এই কথা এই সূত্রটা আমরা আগে পড়েছি যে ডিকি ইউজিক্যাল টু ডিইউ প্লাস ডিডাব্লিউ কখনো যদি ডিইউ সমান জিরো হয় অর্থাৎ এটা যদি সমস্ত প্রক্রিয়া হয় আমরা সেক্ষেত্রে জানতাম ডিকিউটা সম্পূর্ণরূপেই কাজে পরিণত হবে কিন্তু তাপ গতিবিদের দ্বিতীয় সূত্র বলছে এটাই যে তাপ শক্তিকে কখনোই সম্পূর্ণরূপে কাজে পরিণত করা যায় না তাহলে আমরা তাপ গতিবিদের দ্বিতীয় সূত্রটা আরও একটু ক্লিয়ারলি বোঝার চেষ্টা করি ছবিতে তোমরা একটা জলপ্রপাত দেখতে পাচ্ছ এখানে অনেক উঁচু থেকে পানিটা পড়ার কারণে পানির গতিশক্তি বেড়ে গিয়ে এটা আপনা আপনি তাপ শক্তিতে পরিণত হতে পারে কিন্তু তাপ শক্তিকে তাপ শক্তিটা অন্য শক্তি বা কাজে আপনা আপনি পরিণত হয় না তা সেক্ষেত্রে আমার বাহ্যিক কোনো যন্ত্রের সহায়তা লাগে অর্থাৎ তাপ শক্তিকে সহজেই অন্য কোনো শক্তিতে পরিণত করা যায় না যেটা আমি গতি শক্তিতে সহজেই তাপ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল তাহলে তাপ শক্তিকে অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তরের জন্য যন্ত্রের প্রয়োজন এই যন্ত্রই তাপ ইঞ্জিন তাহলে দেখো ইঞ্জিন ছাড়া তাপের রূপান্তর সম্ভব নয় এবং তাপকে সম্পূর্ণরূপে কাজে রূপান্তরিত করাও অসম্ভব যেটা আমরা দ্বিতীয় সূত্রের সামারি হিসেবে এই কথাটা বলতে পারি এখন আসো তাপ গতিবিদের দ্বিতীয় সূত্রকে নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের বলা বিভিন্ন বিবৃতি নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করার চেষ্টা করব তাহলে দেখো বিজ্ঞানী ক্লাউসিয়াসকে বলেছেন বাইরের কোনো শক্তির সাহায্য ছাড়া কোনো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের পক্ষে নিম্ন তাপমাত্রার কোনো বস্তু হতে উচ্চ তাপমাত্রার কোনো বস্তুতে তাপের স্থানান্তর সম্ভব নয় অর্থাৎ আমি যদি উত্তপ্ত বস্তু থেকে তাপ আপনা আপনি শীতল বস্তুতে পরিণত হতে পারে কিন্তু শীতল বস্তু থেকে তাপ আপনা আপনি উত্তপ্ত বস্তুতে যেতে পারে না সেটার জন্য আমার বাইরের কোনো যন্ত্র সহায়তার প্রয়োজন পড়ে এই কথাটা বলছে বিজ্ঞানী ক্লাসিয়াস তারপর ক্যালভিন বলেছেন যে কোন বস্তুকে তার পরিপার্শ্বের শীতলতম অংশ হতে অধিকতর শীতল করে শক্তির অবিরাম সরবরাহ পাওয়া সম্ভব নয় প্ল্যাঙ্কো সেই কথাই বলেছেন যে কোনো তাপ উৎস হতে অনবরত তাপ শোষণ করবে এবং তা সম্পূর্ণরূপে কাজে রূপান্তরিত হবে এমন তাপ ইঞ্জিন তৈরি করাও সম্ভব নয় অর্থাৎ দেখো আমি একটা তাপ উৎস দেখাচ্ছি যেখান থেকে তুমি যে তাপটা দিবে কিউ সেটা সম্পূর্ণরূপে ডাব্লিউতে কখনোই পরিণত হতে পারে না তার কিছু লস হবে তাহলে এটা প্ল্যাঙ্ক বলেছেন যে তাপ উৎস থেকে অনবরত তাপ শোষণ এবং সেটা সম্পূর্ণরূপে কাজে পরিণত করা কোনো তাপ ইঞ্জিনের পক্ষে সম্ভব নয় এরপর কারণর বিবৃতির ক্ষেত্রে কারণ বলেছে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ শক্তি সম্পূর্ণ বা পুরোপুরিভাবে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব নয় একই কথাই প্লাঙ্কের কথাটাই কিন্তু কারণ বলেছে একটু অন্য স্টাইলে জাস্ট বলল কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ শক্তিকে সম্পূর্ণ অথবা পুরোপুরিভাবে অন্য শক্তিতে অথবা যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব নয় কিন্তু তোমাকে যখন পরীক্ষার মধ্যে প্রশ্নগুলো আসবে কারণর বিবৃতি চাইবে তখন তোমার কারণর বিবৃতিটাই লিখতে হবে ক্লাসিয়াসের বিবৃতি চাইবে তখন ক্লাসিয়াসের বিবৃতিটাই তোমার লিখতে হবে যদিও বা সবগুলো বিবৃতির থিম একই 
তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র দেখে আমরা দেখেছি কোনো ইঞ্জিনের পক্ষে তাপকে সম্পূর্ণরূপে কাজে পরিণত করা সম্ভব না কিন্তু বিজ্ঞানী কারণ এমন একটি ইঞ্জিন কল্পনা করেছেন যেখানে তোমার সবগুলো দোষ ত্রুটিমুক্ত থাকবে তাহলে সেক্ষেত্রে উনি একটি নরনক্ষম পৃষ্ঠনযুক্ত সিলিন্ডার নিয়েছেন যেখানে উনি কিছু আইডিয়াল গ্যাস নিয়েছেন ওয়ার্কিং সাবস্টেন্স হিসেবে এখন এই পৃষ্ঠনটাকে তিনি একবার তাপ উৎসর উপর বসা বসালেন এরপর একটা অন্তরক পদার্থের উপর বসালেন এবং আর একটা হচ্ছে তাপ গ্রাহক উপর বসালেন এখন এই পৃষ্ঠনযুক্ত সিলিন্ডারটা তিন পাশটাই তোমার অন্তরক পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে কিন্তু এক পাশটা খোলা থাকে এখন এই পৃষ্ঠ নরনক্ষম পৃষ্ঠযুক্ত সিলিন্ডারটা আমি যখন তাপ উৎসের ক্ষেত্রে বসাবো তাপ উৎসের তাপমাত্রা তোমার সেক্ষেত্রে টি ওয়ান হতে পারে এবং তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা সেক্ষেত্রে হচ্ছে টি টু এখন প্রথম স্টেপে উনি কী করেছেন পুরো পৃষ্ঠযুক্ত সিলিন্ডারটাকে তাপ উৎসের উপর বসালেন স্বাভাবিকভাবেই তাপ উৎসের তাপমাত্রা অনেক বেশি থাকে সেখান থেকে তাপ নরনক্ষম পৃষ্ঠযুক্ত সিলিন্ডারে চলে যায় এরপর পুরো প্রসেসটা স্টেপ টুতে উনি পৃষ্ঠনযুক্ত সিলিন্ডারটাকে তাপ অন্তরক আসনের উপর বসালেন কিন্তু তাপ অন্তরক আসন যেহেতু এখান থেকে কোনো তাপ যেহেতু এটা একটা অন্তরক পদার্থ তাহলে তাপ এখান থেকে তোমার পৃষ্ঠনে যেতে পারে মানে পৃষ্ঠনযুক্ত সিলিন্ডারে যেতে পারে না বা পৃষ্ঠনযুক্ত সিলিন্ডার থেকেও কোনো তাপ তোমার তাপ অন্তরক পদার আসনে চলে আসতে পারবে না স্টেপ থ্রিতে তাপ পৃষ্ঠনযুক্ত সিলিন্ডারটিকে তাপ গ্রাহকের উপর যখন উনি বসালেন তখন তাপ গ্রাহক থেকে তাপ পৃষ্ঠনযুক্ত সিলিন্ডার থেকে তাপ তাপ গ্রাহকে চলে আসবে এর পরের স্টেপ হচ্ছে স্টেপ ফোর স্টেপ ফোরে উনি পৃষ্ঠযুক্ত সিলিন্ডারটিকে আবারও তাপ অন্তরক আসনের উপর বসালেন এবং এখানে স্টেপ টু এর মতোই ব্যাপারটা হলো যে এখান থেকে কোনো তাপ তাপ অন্তরক আসনে চলে আসতে পারে না অথবা তাপ অন্তরক থেকে কোনো তাপ পৃষ্ঠযুক্ত সিলিন্ডারেও যেতে পারে না চিত্রে একটি কারণের ইঞ্জিন দেখতে পাচ্ছি কারণের ইঞ্জিনে আমি পৃষ্ঠযুক্ত সিলিন্ডারটিকে যখন সোর্সের উপর বসাবো তখন সোর্স থেকে সে তাপ নিয়ে তার আয়তন বৃদ্ধি করবে অর্থাৎ এখানে গ্যাসের প্রসারণ ঘটবে আর এই ক্ষেত্রে আমি প্রসারণটাকে সমস্ন প্রসারণ বলছি কারণ সমস্ন প্রক্রিয়ায় আমরা জানি যে সিলিন্ডারটার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে না এরপর সিলিন্ডারটাকে আমরা যখন ইনসুলেটারের উপর বসাবো তখন আমরা এই এখানে যে প্রসারণটা হবে সেই প্রসারণটা হচ্ছে রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ কারণ আমরা জানি রুদ্ধতাপীয় প্রক ক্রিয়ায় বাড়ি থেকে সে তাপের আদান প্রদান ঘটে না এরপর আমরা সিলিন্ডারটাকে নিয়ে তাপ গ্রাহকের উপর বসবো এবং বাইরে থেকে কাজ করব বাইরে থেকে কাজ করার অর্থ হচ্ছে পিস্টনটাকে আমরা ঠেলে আদর্শ গ্যাসটাকে আমরা সংকুচিত করে ফেলার চেষ্টা করব সেক্ষেত্রে যে সংকোচনটা হয় সেটা হচ্ছে সমস্ন সংকোচন আর এক্ষেত্রে যে তাপটা সে রিলিজ করে সেটা তাপ গ্রাহক গ্রহণ করে আবার স্টেপ ফোরে গিয়ে আমি আবার একই কাজটা করব এই সেক্ষেত্রে ইনসুলেটারের উপর বসাবো সিলিন্ডারটাকে তখনও যে সংকোচনটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে রুদ্ধতাপীয় সংকোচন কারণ এখান থেকে তাপটা ইনসুলেটর তোমার নিতে পারছে না অন্তরক পদার্থ নিতে পারবে না তাহলে দেখো এখানে প্রথম দুটো স্টেপ হচ্ছে প্রসারণ হয় এবং শেষের দুটো স্টেপ হচ্ছে সংকোচন তাহলে প্রথম দুটো স্টেপ নিয়ে যদি আমি একটা গ্রাফ আঁকি দেখা যায় যে এখানে প্রসারণ হচ্ছে অর্থাৎ তোমার আয়তন বাড়ার সাথে সাথে চাপ কমে যাচ্ছে আয়তন বাড়ার সাথে সাথে চাপ কমে যাবে যদি ভি কে এক্স এক্সিস বরাবর লিখি এবং পি কে ওয়াই এক্সিস বরাবর লিখি তাহলে এখান থেকে দেখা যায় যে যত আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে তত চাপ কমে যাচ্ছে এবং এই ব্যালেন্সটা আমি সমস্ন প্রসারণ সমস্ন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে পড়ে এসেছি আর এখানে যেহেতু প্রসারণ হচ্ছে তাহলে এই প্রসারণটা নাম হচ্ছে সমস্ন প্রসারণ এরপর রুদ্ধতাপীয় প্রসারণটা আমরা জানি রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ খুব হঠাৎ হয় তাহলে দেখো তার যে চাপটা ছিল হঠাৎ করে তার আয়তন বেড়ে গেল তাহলে এখানে যে গ্রাফটা পাচ্ছি তা আমি অবশ্যই সমস্ন রেখা থেকে অনেক খারাপ একটা রেখা পাচ্ছি এরপর স্টেপ থ্রিতে আমরা দেখি যে সংকোচন হয় সংকোচন অর্থাৎ হচ্ছে তোমার চাপ চাপ বাড়বে আয়তন কমবে আয়তন কমার সাথে সাথে চাপ চাপ তার চাপ বৃদ্ধি পাবে আর এক্ষেত্রে যে সংকোচনটা হয় সেটা হচ্ছে সমস্ন সংকোচন অর্থাৎ আমার সিলিন্ডারটা যে তাপ সিলিন্ডারটা আগে যে উষ্ণতায় ছিল পরে একই উষ্ণতায় আছে আমরা চ্যাপ্টার ওয়ানের পার্ট টুতে এই বিষয়গুলো নিয়ে তুমি আবার একটু রিভাইস দিয়ে আসতে পারো এরপর স্টেপটা হচ্ছে স্টেপ ফোর স্টেপ ফোরের রুদ্ধতাপীয় সংকোচন হয় কারণ এক্ষেত্রে সে স্টেপ থ্রিতে তার তাপগুলো তাপ গ্রাহক গ্রহণ করলেও স্টেপ ফোরে কিন্তু সেটা পাচ্ছে না আর সেক্ষেত্রে যে সংকোচনটা হচ্ছে রুদ্ধতাপীয় সংকোচনের ক্ষেত্রে তোমার সিস্টেম উত্তপ্ত হয় আর আর রুদ্ধতাপ প্রসারণ যখন হয়েছিল তখন কিন্তু সিস্টেম শীতল হয়েছিল 
কারনোর ইঞ্জিনের প্রত্যেকটা চক্রকে যদি আমি একত্রে দেখি তখন দেখা যায় এখানে চারটে স্টেপ আছে আর চারটে স্টেপের মধ্যে দুটো প্রসারণ এবং দুটো সংকোচন প্রথম দুটোর ক্ষেত্রে প্রসারণ হয়েছে যে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যেহেতু প্রসারণ হয়েছে আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে এখানে এক ধরনের কাজ হলো এবং সংকোচন যেহেতু হয়েছে আয়তন কমে গিয়েছে এবং এখানেও কাজ সম্পন্ন হয়েছে তাহলে দুটো প্রসারণের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা প্রসারণ আর একটা রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ আর দুটো সংকোচনের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা সংকোচন আর একটা হচ্ছে রুদ্ধতাপীয় সংকোচন সমস্যা প্রসারণ বা সংকোচনের ক্ষেত্রে আমরা জানি সিস্টেম সেক্ষেত্রে কিন্তু উত্তপ্ত বা শীতল হয় না কিন্তু রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ বা সংকোচনের ক্ষেত্রে আমরা জানি সিস্টেমটা তোমার যেহেতু বাড়ি থেকে তা আদান প্রদান হয় না তাহলে সিস্টেমটা উত্তপ্ত হয় বা সিস্টেমটা শীতল হয় কারণ কারণচক্র থেকে আমরা দেখতে পারি স্টেপ ওয়ানে তাপ গ্রহণ করে স্টেপ টুতে কোনো ধরনের তাপের আদান প্রদান হয় না স্টেপ থ্রিতে তাপ সে বর্জন করে এবং স্টেপ ফোরে আবারও কোনো ধরনের তাপের আদান প্রদান হয় না তাহলে তাপের যখন সে গ্রহণ করে প্রসারণ হয় আর প্রসারণ হলে আয়তন বৃদ্ধি পায় আর আমরা জানি আয়তন বৃদ্ধি পেলে সেই ক্ষেত্রে তার একটা কাজ হয় আর এই ক্ষেত্রে কাজটাকে আমরা নাম দিলাম ডাব্লিউ ওয়ান এবং যখন সে যখন তাপের আদান প্রদান হচ্ছে না তখনও প্রসারণ হচ্ছিল যেটাকে আমরা রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ হিসেবে নামকরণ করেছি যেহেতু প্রসারণ হচ্ছিল তাই এখানে যে কাজটা হয়েছে তাকে আমি নামকরণ করলাম ডাব্লিউ টু হিসেবে বা ওয়ার্ক টু দেন তারপর সেই ক্ষেত্রে যখন তাপ বর্জন হলো তাপ বর্জনের সংকোচন হলো সংকোচনের ক্ষেত্রে যে সংকোচনটার নাম আমি দিয়েছিলাম সেটা সমস্যা সংকোচন সেক্ষেত্রে আমি এই এই কাজটাকে নাম দিচ্ছি ডাব্লিউ থ্রি এবং আবার যখন রুদ্ধতাপীয় সংকোচন হচ্ছে তখন যে কাজটা হয়েছে তখন সেটা নাম দিচ্ছি আমি ডাব্লিউ ফোর আবার আমরা এই চ্যাপ্টারের ল্যাকচার থ্রুতে দেখেছিলাম যে সিস্টেমের উপর কাজ সম্পাদিত হলে সেক্ষেত্রে ডাব্লিউটা নেগেটিভ হয় আর সিস্টেম কর্তৃক কাজ সম্পাদিত হলে সেক্ষেত্রে ডাব্লিউটা পজিটিভ হয় অর্থাৎ এখানে প্রথম দুটো ক্ষেত্রে ডাব্লিউ পজিটিভ অর্থাৎ সিস্টেম কর্তৃক কাজ সম্পাদিত হয়েছিল আর আমরা দেখেছি তিন নম্বর প্রসেসে আমরা কিন্তু সংকোচন করার সময় বাইরে থেকে প্রেশারটা দিয়েছি পৃষ্ঠনের উপর অর্থাৎ সিস্টেমের উপর কাজটা সম্পাদিত হয়েছে আর সেই জন্য সেক্ষেত্রে আমরা যে কাজ কাজটা পাচ্ছি সেটা নেগেটিভ এবং ডাব্লিউ ফোর এর ক্ষেত্রেও সেটা নেগেটিভ সিস্টেমের উপর কাজ সম্পাদিত হয়েছে বলে আর ডাব্লিউ এবং ওয়ান এবং ডাব্লিউ টু পজিটিভ হচ্ছে সিস্টেম দ্বারা কাজ সম্পাদিত হয়েছিল বলে তাহলে কার্নচক্রে সম্পূর্ণ চক্রের টোটাল কাজ অর্থাৎ মোট কাজটা যদি আমি হিসেব করতে যাই আমি যদি লিখি স্টেপ ওয়ানে প্লাস ডাব্লিউ ওয়ান স্টেপ টুতে প্লাস ডাব্লিউ টু স্টেপ থ্রিতে মাইনাস ডাব্লিউ থ্রি এবং স্টেপ ফোরে মাইনাস ডাব্লিউ ফোর তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখা যায় মোট কাজ শূন্য অর্থাৎ এখানে আমি আবার পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফেরত যেতে পারি তাহলে এখান থেকে আমরা একটা প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবো সেটার নাম হচ্ছে প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া অথবা উভমুখী প্রক্রিয়া তাহলে সে প্রক্রিয়াটার ডেফিনেশনটা আমরা এভাবে দিতে পারি যে প্রক্রিয়া বিপরীতমুখী হয়ে প্রত্যাবর্তন করে সম্মুখ এবং বিপরীতমুখী প্রক্রিয়ার প্রতি স্তরে তাপ এবং কাজের ফলাফল সমান এবং বিপরীত হয় সে প্রক্রিয়াকে আমরা প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া বলি তাহলে এটা কি বোঝাচ্ছে আমি পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফেরত যেতে পারবো কারণ প্রতি স্তরে তাপ এবং কাজের ফলাফল সমান এবং বিপরীত হওয়ার কারণে তাহলে একটু উদাহরণ দেওয়া যাক বরফ তাপটা নিয়ে পানিতে পরিণত হয় আবার সেই পানি থেকে সমপরিমাণ তাপ যদি আমি অপসারণ করতে পারি তাহলে তা পুনরায় বরফে পরিণত হবে এটি প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ার একটি উদাহরণ আবার স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে খুব ধীরে ধীরে কোনো স্প্রিং এর দৈর্ঘ্য প্রসারণ বা সংকোচন প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ার আরও একটি উদাহরণ যেহেতু সম্প্রসারণের সময় বা প্রসারণের সময় স্প্রিং এর উপর যে কাজটা সম্পাদিত হয় সংকোচনের সময় ওই স্প্রিং সেই একই পরিমাণ কাজ সম্পাদন করে তাহলে স্প্রিংয়ের সংকোচন প্রসারণটা ও একটা প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ার উদাহরণ তাহলে প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা পুনরায় আগের অবস্থায় ফেরত যেতে পারবো কিন্তু আরও একটি প্রক্রিয়া আছে সেটা হচ্ছে অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া বা একমুখী প্রক্রিয়া তাহলে এটা ডেফিনেশন আমি এভাবে দিতে পারি যে প্রক্রিয়া বিপরীতমুখী হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে পারে না অর্থাৎ আগের অবস্থায় ফেরত যেতে পারে না অর্থাৎ সম্মুখবর্তী ও বিপরীতমুখী প্রতি স্তরে তাপ এবং কাজের ফলাফল সমান এবং বিপরীত হয় না তাকে অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া বলে অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ার উদাহরণ হিসেবে আমরা একটা সংঘর্ষ দেখতে পাচ্ছি এখানে তাহলে দুটি বস্তুর মধ্যে সংঘর্ষের জন্য যে তাপ সৃষ্টি হয় তা একটা অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া কারণ সংঘর্ষের বিরুদ্ধে যে কাজ হয় তা তাপে পরিণত হয় এবং ওই তাপকে কখনোই কোনোভাবেই কাজে রূপান্তরিত করা যায় না আবার প্রকৃতিতে সকল স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনেই একমুখী অর্থাৎ অপ্রত্যাবর
বিতর্ক আসতে পারে সেক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই বলবে যে অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়াটা স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রত্যাবর্তী প্রত্যাবর্তীটা স্বতঃস্ফূর্ত নয় আবার প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা বস্তুর প্রাথমিক অবস্থায় ফেরত যেতে পারি কিন্তু অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা বস্তুর প্রাথমিক অবস্থায় ফেরত যেতে পারি না প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া অনেক স্লো একটা প্রসেস আর অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া খুব দ্রুত একটি প্রক্রিয়া তাহলে কার্ণচক্রকে আমি এভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় কাজ করে একটি আদর্শ ইঞ্জিন তথা কার্ণ ইঞ্জিন অবিরাম শক্তি সরবরাহ করে আদি অবস্থায় ফিরে আসতে পারে তাকে কার্ণচক্র বলে আর কার্ণ ইঞ্জিন তো আমি আগেই বলেছি কার্ণ ইঞ্জিনটা হচ্ছে তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য কারণ সকল দোষ ত্রুটিমুক্ত যে আদর্শ যন্ত্রের পরিকল্পনা করেন তাকে আমরা কার্ণ ইঞ্জিন বলি তাহলে আজকে আমরা আমাদের লেকচারের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এক্ষেত্রে তোমাদের জন্য কিছু প্রশ্ন দেওয়া আছে প্রথম প্রশ্নটি হলো প্রত্যাবর্তী এবং অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য লিখো যেটা এইমাত্রই তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করেছি তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটি লিখো এবং ব্যাখ্যা করো এবং পরের প্রশ্নটা হচ্ছে কার্ণচক্র কি চিত্র সহকারে কার্ণচক্র ব্যাখ্যা করো তাহলে এই প্রশ্নগুলোর তো তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে আমাকে আর কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে তোমরা প্রশ্নগুলো করবে